Kaso, ito na nga. Finally, lunch time at 3 p.m. Ready na ang aking chan. We arrive at Oak Ridge Horizons Cafe. Pagkikita mo sa fifth floor, akala ko fine dining venue siya. Pero actually, al fresco dining spot pala. Buti na lang. Sarap ng hangin sa taas, guys. Sarap ng pagkain na kahanda for us. And oh, yung cake. A must try. After ng lunch, diretso kami kila paring Kenneth. Plus your. <laughs> Doon sa manufacturing yung showroom nila here in Cebu. Kung di nyo nalalaman, si Kenneth Cobon lang naman ay isang sikat na industrial designer known all around the globe. Ito ay dahil sa kanyang unique design and degrading natural materials. Madalas siyang gamitin ng mga bamboo, rattan, and nabaka. Pangarap ko actually magkaroon ng isang chair niya. May tig pa 500 pesos kaya? Lol! <laughs> to what I've learned, ang pinaka-cheapest chair niya cost 13,000 pesos. Oh friend, alam mo na yung gigip mo sa akin next time ha? Wala man si parang Kenneth dito pero ang naririn niya ata ang mga bulong ko. May patake home kami ng miniature Yoda chair. Yung ginamit sa 2015 Apex Summit. Ayos! Pag nilublub ko kaya sa tubig do magiging so, ito na nga. May nangita kong Reyna. At in-invite niya kaming mag-chocolate sa kanyang karian. Oh yes, rubbing elbow with the queen. Tinatawag nilang kasa di kakao chocolate tours ito. Kung saan, ipinakilala din sa amin ang prinsesa at mga prinsipe sa karian. Explain nila sa amin ang proseso kung paano hinaharvest ang sikwate mula sa kakao. Alam niyo bang hindi originally grown dito sa Pilipinas ang kakao? It was brought here in 1700s nung dumaong ang Spanish galleon from Mexico. And from then on, naging staple na ang paghigup ng masarap na sikwate ng ating mga ninuno. Nung bata ko, actually may kakao tree kami dito sa bahay. Pero alam nyo ba guys, sa walang bahay ng chocolate ang cacao fruit? Actually, parang malapit sa santo lang lasa nito. And what makes a Philippine chocolate differ from the rest of the world is in fermentation. In fairness ha, iba talaga ang lasa. Habang busy ako sa paghigop ng chocolate, biglang tumunog ang bell. Papasok na raw ang reyna. At may mahabang kwento siya tungkol kay Maria Cacao. Pakinggan nyo na lang yung story niya pag bumisita kayo dito ha. Tulong to tell. Happy na ako sa masarap na chocolate. Off to our next activity. So, ito na nga. Namiss namin ang sunset view by a cruise. Pero ayos lang. Pinayagan na rin naman kami maglayag. Ang lalim na. We had dinner on a cruise. Just the perfect way to cap the night. Picture done. Picture dito. Actually, wala na rin naman kami masyadong makikita dito because the night is dark. Like, literally. <laughs> Lol. <laughs> Kaya kwentuhan galor na lang kami until makarating back sa aming hotel. Buti lang ang diretso hotel na kasi pagod na rin ako eh. We plan to continue sana ang aming chikahan by the beach. Kaya lang, di na talaga kaya ng katuang lupa ako. Kaya I decided to just chill in my room and maligo sa bathtub. Yaman! Yeah, anyway, time for a good night's sleep. Bukas naman ulit. Good morning! Last day na natin here in Cebu and I made sure to get wet and swim at the beach. Kaya pag gising, ilamos lang at diretso na sa breakfast area. Pagkatapos, picture-picture ng konti and then change outfit and went straight to the beach. Ah, finally! Some salt water on my body! Kaya lang, ouch, medyo mabato pa lang ang dagat dito. And low tide na din. Malayo na ako sa shore hanggang bewang ko pa lang ang tubig. Kaya pagkatapos lumubog, naisip ko mag-swimming na lang kaya ako sa pool. By the way, if finally magkakatime na din kayo to visit the beach, remember to do some grounding or earthing. Just leave your slippers muna somewhere and walk towards the beach with your feet touching the sand. May mga health benefits kasi ito like it can improve sleep, decrease stress, and a lot more. I-research na lang yung the rest guys. Mauubos ang time ko pag sinabi ko lahat. Anyway, after swimming, diretso check out na kami and fly back to Manila. The end. Pero alam nyo ba guys, before kami nag Cebu, eh, nagpampanga muna kami. Abangan yan sa ating next video.